。如果没事的话，我们先走了。哎，等等，刚刚我是搭便车过来的，这个点儿估计也不太好打车了。方总不介意送我一程吧？不介意。听说你最近一直在忙私事，你是不是遇到什么问题了？怎么这么问？啊，我为了方烈的画展找过你几次，但秘书总说你不在公司，我正担心呢，没想到今晚就碰上了。画展有问题吗？怎么没问题就不能找你了？别忘了，我可是经过伯父伯母认证的。那天，你好像只是上门拜访，我爸可没那个意思。开个玩笑而已，干嘛这么认真？就算他们认证，也得我自己同意才行。怎么了？你没事吧？没事没事。别管他，他皮实着呢。江小姐，你今晚有其他的安排吗？没有啊。怎么了？我有事跟你谈谈。好啊。嗯，不过。没关系，待会儿我先把他送回去。江小姐，哼，重色轻友，那么喜欢他干嘛还让我装女朋友？哎呀，臭男人啊，臭男人！你真的住在这个地方？怎么，像我们这种人就只能住在纸醉金迷的富人区吗？这儿虽然是老小区，但环境好，安静，还能躲开爸妈的唠叨和监视，不是很好吗？是。以前，怕是我低估你了。彼此彼此。我也是第一次看到你有这么生动的一面。生动。刚才你对那名员工，可比在我面前真是多了。我也只是不习惯他折腾，请江小姐不要介意。对了，你刚才来找我谈什么？我想跟你说相亲的事。我希望你可以忘了他。为什么？我不想隐瞒你。我想我是不会爱上你的，所以我不希望你在这世上浪费感情。对不起，方老。为什么？为什么突然这么说？是不是家里发生什么了？还是家里反对我了，这跟别人没有任何关系，是我自己觉得对你不会有任何暧昧。我们之间不只有感情，还有生意。
。谁啊？开门。是我。哦，你怎么回来了？啊，这个忘了。我看你还没睡，先吃了药再睡吧。啊？你睡觉不关窗，难怪你会感冒。你不是去送江雪了吗？你们两个没发展发展吗？你是我女朋友，怎么问及我和别人的发展了？我跟你这个关系不是假的吗？你跟他才是真的呀！你放心啊，我只做我该做的事情，不会影响到你跟别人发展发展的。<笑>你还是好好照顾你自己吧。倒水。好。看你今天应该是感冒了，我也不知道哪一种好，就全买了。你就先吃这种吧。嗯。不苦吗？不是，要喝水的。哦。嗯，我跟你的关系不是假的吗？你干嘛要对我这么好？我我对你好了吗？没有吧。我我是怕你生病影响明天的安排。明天有什么安排？你别站着了坐嘛。我不做了，明天我让韩助理提醒你。走了，你等一下。那个，嗯，你以后可不可以不要对我好？为什么？我怕你对我太好，我会习惯。你放心吧，我不会让你养成这种习惯的。嗯。还有。以后除了我，不要随便给其他男人开门，不安全。嗯，拜拜。嗯，我不过就是随便骗了他一句，我生病了，他干嘛要这么关心我呢？小布，我心里好难受啊！你确定你只是心里难受吗？小七，你刚才可是把人类的药吃掉了。哼！自古美男多祸水，你呀、啊，迟早得死在男人手里。项目计划部的周总联系过我们了，他已经带头去签署了一份战略合作计划。还有阳光合资的投资人李总，他可能有一些签署的条约需要您亲自去对接。啊，方总，另外项目部的小李，他刚发来报告，说有一份合同可能需要您亲自去解除。笑什么？这下。我笑了吗？笑了吧？哎，科研部的有些文件。还是写的不太清楚，你去给他们改一下。好。哦，对了，以后科研部的资料都让小七送吧，他喜欢科学。小七，嗯，把这个送到科研部去。科研部，好好干哦，方总可以一直看着你。Rana, Rana, Rano, Rana, Rana. 检测不到那是什么？哦，你再查查有没有疑似的。对啊。哎，奇
其成分是某种地球上不存在的物质，如大量生产可成为珍贵的蓝宝石。蓝宝石？哦，就是它。嗯，辛苦了。呃，笨蛋，员工卡在另一个口袋。嗯，哦哦。有人吗？有人在吗？嗯。